Hello students, Namaskar from on my side, it's Avinav here, your science teacher. We are going to start the crop production and management and read about the things that we have discussed earlier and read about all those things in detail. The first step for cultivation, the first step for preparation, uh, the first step for preparation of the crop is the preparation of soil. The thing that we need to do is to prepare the soil first. So we will discuss about the methods to prepare the soil for cultivation, for yielding the crop. Okay. So the preparation of soil is the first step before growing a crop. As I told you earlier, one of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. पहला स्टेप जो होता है मिट्टी को पलटना और उसको ढीला करना लूज करना ये होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का फर्स्ट स्टेप एंड देर आफ्टर दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल सो दैट द प्लांट दैट वी आर प्लांटिंग द क्रॉप दैट वी आर प्लांटिंग इन द एग्रीकल्चर फील्ड शुड गेट पेनिट्रेटेड डीप इनटू द सॉइल इससे क्या होता है मिट्टी को पलटने से और उसको लूजनिंग करने से जो कोई भी हम लोग पौधा लगाते हैं पेड़ में वो जमीन के नीचे बाकायदा जा सके डीप जा सके सो दैट वो स्ट्रेंथ उसका बरकरार रह सके पौधे का ओके ना द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजली इवन वेन दे गो डू इन टू द सॉइल वेन द रूट्स गो टू मच इन द सॉइल इवन इन दैट कंडीशन If the loose soil is there, it will allow the roots to breathe easily, which means more and more oxygen can be used by the plant as well as carbon dioxide can be used by the plant in this method. So this is the thing. The first step is the preparation of soil. This is the thing that we needed to discuss. Now the loosened soil helps in the growth of the earthworm and microbes present in the soil. Microbes, the mi microorganisms, and the earthworm that is present in the soil. इट हेल्प्स द लूज एंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ मतलब जो लूज एंड सॉइल होता है वो ग्रो करने देता है किस चीज़ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंड विद दैट किसको अर्थ फॉर्म्स को सो दट सॉइल फर्टाइल हो सके दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूज द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट एंड दीज ऑर्गेनिज्म एड ह्यूम दट इज मॉइस्चराइजेशन दट इज मोर एंड मोर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर टू द सॉइल विच बिकम्स विच बिकम्स वेरी फ्रूटफुल थिंग फॉर द प्लांट टू ग्रो जिसके कारण पौधा अच्छे से क्या हो पाता है ग्रो हो पाता है सो दीज आर इंपॉर्टेंट दट्स वाई दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ फॉर्म्स आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड द फ्रेंड ऑफ द फार्मर बिकॉज दे in getting more accurate and more precise and more better uh, what more better agriculture yield now the first step as i told you is tilling the process of loosening and turning the soil is called tilling and the same thing is called as plugging what you call plugging that can be termed as tilling wo method jiske dwara hum log kya karte hain mitti ko palatte hain see the tilling is being practiced or you can tell it plugging also this is the uh, this is the ancient way that is being used still in india now the machine way is all, machine way is also there machinery uh, is used for plugging and tilling tilling okay now see this is done by using a plug this is the thing that is called as plug okay this is called plug and this plug is used for plugging what is what is also termed as tilling tilling means or plugging means loosening the soil soil ko dheela karna ulatna palatna so that jar breathe ho sake kiske dwara plant ke dwara crop jab lagaye to agriculture implements should tilling use kiye jate hain usme plug hota hai purane samay se hi log kya kiye jate the log kya karte the wooden plug ka istemal karte the they used to use the wooden plug lakri ka plug but in nowadays people use iron plug which means the machinery type of mechanical plug which helps the iron tilts in the easy cultivation easy loosening of the soil okay this is the wooden plug which was used by the people earlier but now the iron plug is being used by the people okay now what are the agriculture implements which are used for the tilling the first thing is the hoe it is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil hoe is a tool hoe is a tool which is used for removing weeds weeds ko khatam karne ke liye insects ko khatam karne ke liye theek hai aur soil ko loose karne ke liye hum log hoe ka istemal karte hain theek hai okay and there after the cultivator is there see nowadays plugging is done by tractor driven cultivator this is the tractor driven cultivator and this helps in the cultivation this helps in the primary loosening or tilling of the soil it becomes very easy for a mechanical device that is a tractor based cultivator to cultivate or turn the soil around or tilling it uh, till it the use of cultivator saves labor and time it saves time as well as the hard work that is needed in it this is the cultivator that is being used okay by the farmers nowadays and there after the second step that comes in cultivating in agriculture the second agriculture practice is sowing what is the second agriculture practice that is sowing in this method we need to select the seed we have to do the selection of seeds sowing is the most important part of the crop production before sowing good quality seeds are selected sowing means bona zameen mein theek hai mitti mein kya karna bona seed ko to seed ko bone se pehle kya karna hoga hum log ko acche quality ka seed kya karna hoga select karna hoga now good quality seeds are clear and healthy seeds of a good variety these should be healthy and as well as clear and that of that two of a good variety acha kism ka kya lena hoga seed lena hoga so that fasal acha ho sake farmers prefer to use seeds which give a high yield farmers unhi seeds ka istemal karna pasand karte hain jisse high yield ho yani zyada fasal ho zyada fayda ho obviously anyone would like to do so now tools used for sowing seeds the traditional tools that are being used for sowing seeds yani bone ke liye mitti mein seed ko traditional tool use kiye jate hain sath hi sath modern tool bhi use kiya jata hai so first we will discuss about the traditional tool so let us discuss the tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel jo traditional method use kiya jata hai usme jo usme jo tool hota hai wo kya hota hai ek funnel ke shape ka hota hai kiske shape ka ek funnel ke shape ka hota like this okay a funnel shape like this okay so now discuss it further हाँ द सीट्स आर फिल्ड इन द फनल फनल में शीट को क्या किया जाता है ऊपर से फिल किया जाता है और नीचे पास किया जाता है दो या तीन पाइप की सहायता से शार्प एंड तक अंक तक एंड देर आफ्टर वट हैपन्स दीज एंड स्पीयर्स इन टू द सॉइल एंड प्लेस सीट देर और ये जो एंड्स होते हैं ये क्या कर देते हैं सॉइल के अंदर जा करके सीट को प्लेस कर देते हैं तो दिस वॉज द ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग के यहाँ पर क्या किया जाता रहा है हमेशा से यूज किया जाता रहा है नाउ द टूल्स यूज फॉर सोइंग द सीट सीट ड्रिल द मॉडर्न मेथड द सीट ड्रिल इज वट इज द मॉडर्न मेथड लेट्स डिस्कस नाउ
प्लेयर को डिस्टेंस बिकॉज इट इज बिंग डिस्टेंस इज बिंग फिक्स सो एक प्रॉपर डिस्टेंस पर क्या कर देते हैं ये सीड को बो देते हैं पूरे खेत में ठीक है विच हेल्प विच हेल्प इन इन फिक्सिंग ऑफ द सीड्स एट द इक्वल डिस्टेंस इन डेप्स इट ऑल्सो इंस्योर्स दट सीड्स गेट कवर्ड विद सॉइल आफ्टर पुटिंग द सीड देयर इन द सॉइल दे पुट द सॉइल ओवर इट सो दट सीड इज गेट द सीड इज बिंग कवर्ड एंड आफ्टर द सीड इज बिंग कवर्ड वट हैपन्स वंस द सीड इज बिंग कवर्ड दैन इट गेट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड इट गेट्स बेटर विद टाइम एज वी एड मेन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर सो दिस इज द मॉडर्न सीड रिल मेथड दट वी हैव एक्चुअली डिस्कस नाउ द थर्ड मेथड third the method of cultivation and that is agriculture the third agriculture practice is adding manure and fertilizers okay so the substances which are added to the soil in the forms of nutrients nutrients ke roop mein poshak tatva ke roop mein jo kuch bhi hum log add karte hain soil mein usko hum log kehte hain kya manures uh, these are the nutrients for the healthy growth of the plants are called manures and fertilizers now soil supplies minerals nutrients to the crop jo soil hota hai mitti hota hai wahi to fasal ko aur plants jo hota hai fasal ka usko minerals those nutrients provide karwa pata hai waters provide karwa pata hai these nutrients are actually essential for the growth the growth of the plants iske bina in poshak tattvon ke bina jo plant hai wo grow nahi ho payega in certain areas in certain areas ha wait in certain areas this is the same okay in the same farmers grow crop field the field is never uncultivated or fallow because of this continuous growing of the crops makes the soil poorer in certain nutrients what happens in certain areas the farming is being practiced for uh, farming has been being practiced uh, for years and years okay if the farming on a agriculture field is being practiced for 10 years 20 years or say 50 years continuously then what happens the soil starts becoming uh, infertile and to make that better to make that better we need to add manures and fertilizers to the soil therefore farmers have to add manures to the field to replenish the soil with nutrients kyunki soil mein lagatar kheti hoti hai soil par तो उसके न्यूट्रिएंट खत्म होने लगते हैं इसलिए उसमें न्यूट्रिएंट वापस देने के लिए जो मिनरल्स होते हैं उनको वापस देने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है सो मेन्योर्स और फेजर्स ऐड करना होता है एंड द प्रोसेस ऑफ एडिंग मेन्योर्स टू द सॉइल इज कॉल्ड मेन्योर वो प्रोसेस वो मेथड जिसके द्वारा हम लोग सॉइल में क्या करते हैं मेन्योर ऐड करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेन्योरिंग इम प्रॉपर और इनसफिशियंट मेन्योरिंग रिजल्ट्स इन अ वीक प्लांट अगर सही तरीके से मेन्योरिंग नहीं हो सही तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं डाला जाए मिट्टी में तो प्लांट के पास न्यूट्रिएंट पहुंचेगा नहीं जिस हो जाएगा कमजोर पौधे होंगे और फसल अच्छा नहीं हो पाएगा नाउ सी वाटर मेन्योर फर्टिलाइजर्स मेन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ टेंड फ्रॉम द डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्टेज एक क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है मतलब नेचुरल होता है जो कि प्लांट या फिर एनिमल के जो वेस्टेज हैं उसको डीकम्पोज इन उसको सरा गला करके बनाया जाता है ओके इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड से खेतों में बनाया जा सकता है ठीक है इट प्रोवाइड्स अलॉट ऑफ ह्यूमस इसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा होता है ठीक है टू द सॉइल सॉइल को बहुत ही ज्यादा नमी प्रोवाइड करवाता है ठीक इट इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है क्यों क्योंकि ये क्वांटिटी ज्यादा होता है लेकिन न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत ही कम होता है नेचुरली अग्रीन है फर्टिलाइजर्स क्या है ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं फर्टिलाइजर्स जो कि फैक्ट्रियों में बनाते हैं खेतों में नहीं बना सकते आप इसको दे आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दोस्तों कोई ह्यूमस नहीं मिल पाता क्योंकि मॉइस्चर मॉइस्चर्ड नहीं रहता है ड्राई रहता है फर्टिलाइजर आंट न्यूट्रिएंट्स में लेकिन बहुत ही रिच रहते हैं जिसमें एनपीके फर्टिलाइजर्स बहुत ही प्रमुख है पीके का मतलब एन मींस नाइट्रोजन पी मींस फास्फोरस एंड के मींस पोटासियम ओके सो नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटासियम दैट इज कोई भी पूछे तो बताओगे क्या यू विल टेल दैट एनपीके फर्टिलाइजर्स दैट इज एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन पी स्टैंड्स फॉर पोटासियम के स्टैंड्स फॉर पोटासियम पी स्टैंड्स फॉर फास्फोरस एंड के स्टैंड्स फॉर पोटासियम होप यू गेट दैट पॉइंट नाउ For example, urea, ammonium sulfate, super phosphate, potas, NPK, that's nitrogen, phosphorus, and potassium. These are what the fertilizers which are used in the agriculture field for cropping. Okay, better crop yield. So this is the method uh, by which a man is. You see, as you can see, a man is adding the fertilizers here. The fertilizers are being added by these two men in the agriculture field. So this is the method. And after this, the fourth part we'll discuss the fourth agriculture practice or the fourth part of the cultivation. We'll discuss in the next part. We'll discuss about the irrigation in the next part, and thereafter all the other parts we'll discuss in the next part. Okay, or the lecture. Till then, goodbye. See you. Take care. Take care of your parents. Do love your parents. Listen to what you, uh, what your parents are saying. Chali. Till then, goodbye. Alvida. Take care. Have fun. See you all. Love you all.